ஓம் மகா கணபதியே நமக வணக்கம் அதாவது ஒரு ஜாதகத்தில் ஏழாம் இடத்து அதிபதி லக்னத்தில் இருப்பது நன்மையா தீமையா இப்போ குறிப்பாக ஏழாம் இடம் என்று யோசிக்கிற போதே நம்ம எல்லோரும் நினைக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏழாம் இடம் கல்யாணத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட இடம் ஏழாம் இடம் பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு சம்மந்தப்பட்ட இடம் ஏழாம் இடம் தான் ஒரு நட்பு பரிமாற்றத்திற்கும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளுவதற்கும் ஏற்றுக்கொள்ளுவதற்கும் பகைத்து கொள்ளுவதற்கும் சண்டை போடுவதற்கும் கச்சேரி பண்ணுறதுக்கு உண்டானது ஏழாம் இடம் அப்போ இந்த ஏழாம் இடத்தை அதிபதி லக்னத்தில் போய் உட்கார்ந்தா நல்லதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை முதல்ல இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க லக்னம் என்று சொல்லக்கூடியதில் எந்த கிரகங்கள் உட்கார்ந்தாலும் அது பெரிய கெடுதலை பண்ண முடியாது அதுவும் சுப கிரகங்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் யோகங்களை செய்துவிடும் அசுபகர்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஓரளவுக்கு கெடுதல் இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து எந்த லக்னம் யாருங்கிறத பொறுத்து அதில் பார்க்கப்பட்ட கிரகங்களை பொறுத்து சில மாற்றங்களுக்கும் இடம் உண்டு ஆக இந்த ஏழாம் பாவாதிபதி லக்னத்தில் இருக்கிறது நல்லதாங்கிற உங்கள் கேள்விக்கு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க அந்த கேள்விக்கு உண்டான அம்சமே என்னென்னா கல்யாண வாழ்க்கையை மனசில் வச்சு தான் இந்த கேள்வியே நம்மக்கிட்ட இருந்து வருது அப்போ இந்த ஏழாம் இடம் கலத்தரக்காரகனாக இருக்கிற பட்சத்தில் லக்னத்தில் வந்து உட்காரலாமான்னு கேட்டால் நல்லதுன்னு வச்சுக்கோங்க நான் இப்படி மறுத்து பேசுகிறதாக இருந்தால் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏழாம் பாவாதிபதி ஏழாம் இடத்துலேயே இருக்கிறது தான் மிகப்பெரிய தொல்லை காரகோபாவனாஸ்தி காரகத்துவன் பற்றவன் காரக ஸ்தான வர ஸ்தான சலனம்னு சொல்கிறது உண்டு அப்போ ஏழாம் இடம் கலத்தரஸ்தானம் ஏழாம் இடத்து அதிபதி அங்கேயே இருந்துட்டால் காரகோபாவனாஸ்தி சிக்கலை கொடுக்கக்கூடியதுன்னு சொல்கிறது உண்டு அதிலையும் சில குறிப்பிட்ட லக்னங்களுக்கு ஏழு குடையவன் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பது மிகப்பெரிய பாதகத்தை கொடுக்கும் உதாரணத்துக்கு மிதுன் லக்னத்திற்கு ஏழு குடையவன் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பது பெரிய ஆபத்தை செய்யக்கூடியது அந்த அந்த மிதுன் லக்னத்து ஜாதகத்திற்கு ஏழு குடையவன் ஏழாம் இடத்திலிருந்து அந்த திசையும் வாலிபத்தில் வருமானால் மிகப்பெரிய சங்கடத்தை கொடுத்துட்டு போயிடும் அதே போல் கன்னியா லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏழு குடையவனாக இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் ஏழாம் இடத்தில் இருக்கிற பட்சத்தில் அதுவும் மிகப்பெரிய சிக்கலை கொடுக்கக்கூடியது மீன லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏழு குடையவன் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பது என்பது மிகப்பெரிய சிக்கலை கொடுக்கும் தனூர் லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏழு குடையவன் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பது என்பது மிகப்பெரிய சிக்கலை கொடுக்கும் ஏன் ஏழு குடையவன் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பது என்பது எல்லாருக்குமே சில குறைகளையும் பிரச்சனைகளையும் கொடுக்கறதான் திருமண வாழ்க்கை அள்ளல் படும் இல்லை ஏழு குடையவன் எட்டாம் இடத்துல போனால் என்ன நடக்குமோ அதில் பாதி செய்திகளை ஏழாம் இடத்துல வந்தால் செஞ்சிருவார் இப்போ ஏழாம் இடத்து அதிபதி எட்டாம் இடத்துல போய் உட்காந்துட்டா தான் நிறைய இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா கல்யாண வாழ்க்கை செட் ஆகலை டைவர்ஸ் ஆகி போகுது பிரச்சனைப்பட்டு போகுது பிரிஞ்சிடுறாங்க இல்லை இல்லாமல் போயிடுறாங்க ஏதோ ஒரு கதியில் குடும்பம் என்பது உடையுது இப்படிப்பட்ட பகுதிகளெல்லாம் அந்த ஏழு குடையவன் எட்டாம் இடத்தில் போகிற போது கிடைக்கும் ஆனால் ஏழு குடையவன் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பது என்பதும் அதில் பாதி செய்திகளை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளை கொடுத்து விடும் அதை பார்க்கின்ற பொழுது ஏழு குடையவன் லக்னத்தில் இருப்பது என்பது எந்த விதத்திலும் ஆபத்தில்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்திக்கு சமம் இதில் ஏழு குடையவன் லக்னத்தில் வரலாம் அப்படின்னு பார்க்குற போது நான் இப்போ சொன்னதுலேயே மாற்றி பேசுனா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் மீன லக்கணத்திற்கு ஏழு குடையவன் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பது என்பது உச்ச பலத்திலிருந்து குடும்பத்தை கெடுப்பார் அவர் அதே மீன லக்கணத்தில் போய் உட்கார்ந்துட்டார்னா நீச்சம் பெற்று போகிறார் அவர் அந்த இடத்தில் கலத்தரஸ்தானத்தையும் குடும்பஸ்தானத்தையும் பெரிய கெடுதலுக்கு உட்படுத்த மாட்டார் அதே போல் மிதுன லக்கணத்திற்கு ஏழு குடையவன் தனு சொல் இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் லக்கணத்தில் வந்து உட்காந்துட்டார்னா பெரிய சிக்கல் இல்லை குரு பார்க்க கோடி பாவங்கள் நிவர்த்தின்னு சொல்கிறபடி ஏழாம் இடத்தை காப்பாற்றி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் பொதுவாகவே ஏழாம் இடத்துல வந்து லக்னத்தில் ஏழாம் இடத்துல போய் லக்னத்தில் வந்துட்டால் மன வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் சந்தோஷம் கிடச்சிரும் மகிழ்ச்சி இருக்கும் இது இன்னும் சொல்ல போகணும் நல்ல மனைவி கிடைப்பாள் எல்லாரும் பார்த்து புகழும்படி வாழ்க்கை அமையும் நல்லதே நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு செய்திகளில் அவங்களோட வாழ்க்கை பயணங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதுபோல் ஏழாம் இடத்து அதிபதி லக்னத்தில் இருக்கிறதுல ஒன்று ரெண்டு லக்கணத்தை மட்டும் நீங்கள் கவனிக்கணும் உதாரணத்துக்கு கடக லக்கணம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏழாம் இடத்து அதிபதி லக்கணத்தில் வந்து உட்காருவார் இதுலேயும் கூட நன்மை இருக்குன்னு கேட்டால் கடக லக்கணத்திற்கு ஏழு குடையவன் ஏழாம் இடத்துல போய் சனி இருந்துட்டா அதாவது அடிப்படை விதிகளின்படியாகவே சனி பகவான் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பது என்பது அவருக்கு மிகுந்த பலத்தை கொடுக்கும் அப்போ கடக லக்கணத்திற்கு ஏழு குடையவன் தான் எட்டு குடையவனாகவும் இருக்கிறான் அப்போ அவர் போய் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பது என்பது நன்மை இல்லை அப்போ கடக லக்கணம் என்று எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் ஏழு குடையவன் லக்கணத்தில் இருப்பது என்பது தான் நல்லது அந்த அடிப்படையில் லக்கணத்தில் சுப கிரகம் இருந்தால் தானே நல்லதுங்கிற போது கடக லக்கணத்திற்கு கெடுதலை செய்யக்கூடியவன் இங்கே வந்து அரெஸ்டாகி போகிறான் அதனால் கெடுதல் இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதுபோல் சிம்ம லக்கணம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏழு குடையவன் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பது என்பது மிக ம
ஏழக்குடையவன் லக்னத்தில் இருப்பது என்பது மிகப்பெரிய ஓசிதத்தை கொடுக்கும் அப்படி பார்க்கின்ற போது அநேகமாக பனிரெண்டு லக்கணங்களுக்குமே ஏழுக்குடையவன் லக்கணத்தில் வந்து இருப்பது என்பது மிகப்பெரிய தொல்லைகளுக்கு உண்டான அமைப்பு என்பது பார்க்க தேவையில்லை ஏழுக்குடையவன் ஏழாம் இடத்தில் இருப்பது தான் மிகப்பெரிய சிக்கலை கொடுத்துரும் லக்கணத்தில் இருப்பது என்பது மிகப்பெரிய சிறப்பு தான் எடுத்துக்கலாம் ஆக நடக்கிற திசாபுக்திகளுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்குமே தவிர ஏழுக்குடையவன் லக்கணத்தில் இருப்பது என்பது நிச்சயமாக நன்மைகளை செய்யும் அப்படிங்கிற கோட்பாடில் நம்ம இந்த கருத்தை ஒத்துக்கலாம் நேர்களை மீண்டும் நாம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.